இந்த பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க இருக்க போறோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் கோடிங்ல மாடிஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாற்றிகள் இந்த மாடிஃபயர்ஸும் ஒரு விதமான கோட் செட்ஸ் அதாவது இந்த கோட் செட்ஸ்க்கு இரண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் சிபிடி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் ஐந்து டென் சிஎம் த்ரீ டு செவன் கேரக்டர்ஸ் ஹெச்சிபிசிஎஸ் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் இப்படி பார்த்திருக்கோம் ஆனா மாடிஃபயர்ஸ்க்கு ரெண்டே கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கு மாடிஃபயர்ஸ்ங்கிறது மெடிக்கல் பில்லிங்லயோ மெடிக்கல் கோடிங்லயோ வந்துட்டு நம்ம புறக்கணிக்க முடியாத ஒரு கோட் செட்ஸ் ஏன்னா இந்த மாடிஃபைஸ் அசைன் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த கிளைம்ஸ்களுக்கு வந்துட்டு பேமெண்ட் கிடைக்காது இந்த பதிவுல இருந்து நம்ம மாடிஃபயர்ஸ்க்கான ஒரு சீரீஸ நம்ம பார்க்க போறோம் விரிவா ஒவ்வொரு மாடிஃபையரை பத்தியும் நம்ம வந்துட்டு விளக்கமா பார்ப்போம் எல்லா மாடிஃபையும் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல முக்கியமாக மெடிக்கல் கோடிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாடிஃபைஸ பத்தி நம்ம இனிமேல் ஒவ்வொரு விதமான வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பதிவு ஒரு பொதுவான ஒரு வகுப்பு மாடிஃபயர்ஸ்னா என்ன ஒரு அறிமுகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆங்கிலத்துல மாடிஃபயர் என்கின்ற இந்த சொல் வந்து ஒரு பெயர் சொல் இதற்கான ஒரு வேர்ப் ஃபார்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு மாடிஃபை மாடிஃபைனா என்ன அப்படின்னா டு அட்ஜஸ்ட் சில மாற்றங்களை குறிப்பது மாடிஃபை மீன்ஸ் டு மேக் பார்ஷல் ஆர் மைனர் சேஞ்சஸ் மாடிஃபயர்ஸ்க்கான ஒரு பொதுவான ஃபியூச்சர் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டூ கேரக்டர் கோட் செட் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஒன்று எழுத்துக்களா இருக்கலாம் அல்லது எண்களா இருக்கலாம் அல்லது எழுத்தாகவும் எண்ணாகவும் இருக்கலாம் இதைத்தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்பா கேரக்டர்ஸ் நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் ஆல்பா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் ஆல்பா கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஏ இது வந்து ஒரு விதமான மாடிஃபயர் இந்த ஜி ஏங்கிறது எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஏபிஎன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் பேஷண்ட் சைன் பண்ணி வைத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம இன்சூரன்ஸ்க்கு அனுப்பும் பொழுது ஜி ஏங்கிற அந்த மாடிஃபயரை நம்ம போட வேண்டியதா அடுத்தது நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் எண்களை பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஒன்று அல்லது ஐம்பது இரண்டுமே வந்து எண்கள் அடுத்தது ஆல்பா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இந்த இ த்ரீ என்கிற இந்த மாடிஃபயர் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண் இமையோடைய வலது புறத்துல மேல இருக்கக்கூடிய இந்த கண் இமையை குறிக்கக்கூடிய அந்த மாடிஃபயர் தான் இ த்ரீ இந்த மாடிஃபயர்ஸ நம்ம பொதுவாகவே வந்து வகைப்படுத்தலாம் எப்படி வகைப்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா நம்ம செய்யலாம் ஒண்ணு இன்ஃபர்மேஷனல் மாடிஃபயர் அடுத்தது பிரைசிங் மாடிஃபயர் அந்த பெயர்ல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிய வருது இன்ஃபர்மேஷனல் அப்படிங்கிறது ஒரு தகவலை சொல்ல வருது எடுத்துக்காட்டாக இடது கண்ல ஒரு நோயாளிக்கு வந்துட்டு கேட்ராக்ட் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ரொசீஜர் கோடோட எல் டி எல் டி என்பது இடது புறத்தையும் ஆர் டி என்பது வலது புறத்தையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாடிஃபயர் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதத்துக்கு இடது பக்கத்துல ஒரு கேட்ராக் சர்ஜரி செஞ்சு இந்த கிளைம் வந்து இன்சூரன்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க மறு மாதத்துல வலது புறத்துக்கான கண்ணுக்கு கேட்ராக் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த மெடிக்கல் கோட முதல் மாதத்துல செய்த அந்த கேட்ராக் அறுவை சிகிச்சைக்கு எல் டி மாடிஃபை போடாம அனுப்பிட்டாருன்னு வைங்க இரண்டாவது முறையும் அவர் அனுப்புறாருன்னு வைங்க வலது கண்ணுக்கான அந்த சர்ஜரி அப்ப என்னவாகும்னா இந்த இரண்டாவது முறையாக அனுப்பக்கூடிய அந்த கிளைம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகவோ இல்ல டினே ஆகவோ படலாம் இரண்டாவது முறையாக அனுப்பக்கூடிய அந்த கிளைம் ஆனது தினையாக நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது ஏன்னா காப்பீட்டு நிறுவனம் என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த கோட் செட் எங்களுக்கு வந்துருச்சு திரும்பியும் இதே விதமான கோட் வந்து வந்திருக்கிறது மறுபடியும் இதே விதமான அந்த ஒரு கோட் வந்திருக்கிறனால அவங்க நிராகரிச்சிருவாங்க அப்போ ஒரு மெடிக்கல் கோடர் என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் மாதம் இடது புறத்துல இந்த கேட்ராக் சர்ஜரி செஞ்சாங்க அந்த சமயம் எல் டிங்கிற மாடிஃபயர் அவங்க போட வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்த கிளைம்ல ஆர் டிங்கிற மாடிஃபயர் அவங்க போட வேண்டியதாக இருக்கும் இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் மாடிஃபயர் அடுத்தது பிரைசிங் மாடிஃபயர் இந்த பிரைசிங் மாடிஃபயர் ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா இது வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் அதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இருந்து பெறக்கூடிய பணத்திற்காக வந்துட்டு கட்டாயமா இதை வந்து நாம அசைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு எழுதலாம் 
ஒரு சிபிடி கோடோ இல்ல ஒரு ஹிப்பெக்ஸ் கோட்லயோ ரெண்டு மாடிஃபைஸ் வர மாதிரி இருந்தா என்ன செய்யறது அப்போ நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா முதல்ல ப்ரைசிங் மாடிஃபையரை நீங்க சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் பிறகு இன்ஃபர்மேஷன் மாடிஃபையரை நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் சர்வீஸ் டைப்ஸ் இந்த மாடிஃபையர்ஸ் எப்படி கிளாஸ்பை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் முதல்ல பாருங்க சர்ஜிக்கல் மாடிஃபையர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சர்வீஸ் டைப்ஸ் பல விதமான மாடிஃபையர்ஸ் நம்ம போட வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு இப்ப புரியும்படி ஒரு சில மாடிஃபையர்ஸ் நம்ம இப்ப பார்ப்போம் சர்ஜரி மாடிஃபையர்ஸ் அனஸ்டீஷியா மாடிஃபையர்ஸ் ரேடியோலாஜி மாடிஃபையர்ஸ் மெடிசன் மாடிஃபையர்ஸ் தெரப்பி மாடிஃபையர்ஸ் இப்படி ஏகப்பட்ட ஒரு வரைட்டிஸ் இருக்கு இதுல நாம இந்த பதிவுல ஒரு சில மாடிஃபைஸ் நம்ம பார்ப்போம் சர்ஜிக்கல் மாடிஃபையர்ஸ் சர்ஜரி கோட்ஸோட நம்ம போட வேண்டிய மாடிஃபையர்ஸ் உதாரணத்துக்கு பிப்டி ஒன் பிப்டி டூ அனஸ்டீஷியா கோட்ஸோட நம்ம போட வேண்டிய மாடிஃபையர்ஸ் ஏஏ கியூசி நம்ம உடல்ல எந்த பகுதியில இந்த ப்ரொசீஜரோ இல்ல சர்வீஸோ செய்யறாங்க அப்படின்னா அதற்கு ஏற்றார் போல அனடாமிக் சைட் மாடிஃபையர்ஸ் நம்ம போட வேண்டியதா இருக்கும் இடது கண்கள்ல செய்யக்கூடிய அந்த கேட்ரா கருவை சிகிச்சைக்கு எல்டி போடணும் வலது புறத்துல அவங்க செய்தாங்க அப்படின்னா ஆர்டி போடணும் அடுத்து பிசிக்கல் தெரப்பி ஆக்குபேஷன் தெரப்பி இப்படி மாடிஃபைஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா பிசியோ தெரபிஸ்ட் ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த சர்வீசஸ்க்கு ஜிஓ இல்ல ஜிபி அப்படிங்கிற மாடிஃபைஸ் போட வேண்டியதா இருக்கும் டெலிஹெல்த் சர்வீஸ்ங்கிறது மருத்துவர் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு நோயாளி ஒரு புறத்துல இருப்பாரு இவங்களுக்கான அந்த கிளினிக்கல் என்கவுண்டரை நம்ம எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்துட்டு டெலிஹெல்த் சர்வீசஸ் இல்ல டெலி மெடிசன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கொரோனா காலகட்டத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஹைகோர்ட்ஸ்ல ஜட்ஜஸ் கூட டைரக்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன் இல்லாம தான் வந்துட்டு கேசஸ்க்கான வார்டிக்மே அவங்க வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க அப்படி ஒரு மருத்துவர் நேராக பர்சனலா ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்காம இருந்தாங்கன்னா அப்போ இந்த டெலிஹெல்த் சர்வீசஸ் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் இதற்கு சில மாடிஃபைஸ் இருக்கு 95 GB அப்படிங்கிற மாடிஃபையர்ஸ் கடைசியா குளோபல் கான்செப்ட்னா என்ன குளோபல் சர்ஜிக்கல் பேக்கேஜ்னா என்ன குளோபல் மாடிஃபையர்ஸ்னா என்ன ஒவ்வொரு மாடிஃபையருக்கும் என்ன அர்த்தம் என்பதை நம்ம தனித்தனியா ஒவ்வொரு பதிவு நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா குளோபல் பேக்கேஜ் கான்செப்டை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும் பொழுது நிறைய கிளைம்ஸ் வந்து வினை ஆகும் இதனால ஒரு மருத்துவருடைய அவருடைய பிராக்டிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கான கிளைம்ஸ்மே தினை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இதனால ஒரு மருத்துவருக்கு சரியான வருமானம் கூட வராம போயிடும் அப்போ இந்த டினை குளோபல் கான்செப்டுக்காக டினை ஆகுதாங்கிறத நம்ம வந்து ஆராய்ந்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபைஸ் நம்ம போட்டோம்னா கட்டாயமா அந்த மருத்துவருக்கான அந்த கிளைம்ஸ்க்கு நம்ம பேமெண்ட் வாங்கி கொடுத்துடலாம் இந்த மாடிஃபையர்ஸ் இந்த டூ கேரக்டர் கோட் செட்ஸ் எங்க நம்ம உபயோகப்படுத்த போகணும் அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் இல்லைங்களா முதல்ல இந்த மாடிஃபையர்ஸ் சிபிடி அல்லது ஹிப்பெக்ஸ் கோட்ஸோட தான் நம்ம சேர்த்து போட வேண்டியதாக இருக்கும் சிபிடிங்கிறது கரண்ட் ப்ரொசீஜர் டாமினாலஜி இந்த சிபிடியே இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஹிப்பெக்ஸ் உதாரணத்துக்கு லெவல் ஒன் ஹிப்பெக்ஸ் ஹெச் சிபிசிஎஸ் ஹெல்த் கேர் காமன் ப்ரொசீஜர் கோடிங் சிஸ்டம் CPT is level 1 hip X. Hip X proper level 2 hip X. அப்போ ஒண்ணு நீங்க CPT codes ஓட இந்த மாடிஃபைஸ் போட வேண்டியதா இருக்கும். அல்லது HCPC codes ஓட நீங்க போட வேண்டியதா இருக்கும். IC 10 CM codes ஓட இந்த மாடிஃபைஸ் நம்ம போட மாட்டோம். வெறும் CPT code இல்ல டயக்னோசிஸ் code யூனிட்ஸ் பிறகு ஃபீ வேல்யூ இத மட்டும் வைத்து நம்ம கிளைம்ஸ் அனுப்பும் பொழுது நம்ம பேமெண்ட் வரும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லா நேரத்திலையும் சில நேரங்கள்ல நம்ம மாடிஃபையர்ஸ உபயோகிச்சா மட்டும்தான் நம்ம அனுப்புற அந்த கிளைம்ஸ் வந்து பேமெண்ட் கொடுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் மாடிஃபையர்ஸ் எதற்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு இட் இஸ் இன்டிஸ்பென்சிபிள் ஃபார் கிளைம் சப்மிஷன் இத மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த பதிவுல நம்ம விரிவா ஒவ்வொரு மாடிஃபையர்ஸ நம்ம பார்ப்போம் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தா நீங்க காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நாங்க கிளாரிஃபை செய்யறோம் அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி